ሰራዊት የሚጠይቁ የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ በደቡብ ክልል ለአባይ ግድብ መዋጮ እንዳይሰበሰብ የሚቀሰቅሱት የአማራ ተወላጆች ናቸው በሚል ጥቃት ይፈጸምብናል ብለው እንደሚሰጉ መግለጻቸው የአርባ ምንጭ ደን እየተመናመነ ነው ሲሉ የከተማው አንዋሪዎች መናገራቸው እንዲሁም በቃሊቲ እስር ላይ የሚገኘው ኡስታዝ አህመድን ጀብል የጤና ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ የሚሉትን መረጃዎች በማጠናከር በዛሬው ዝግጅት ይዘንቀርበናል ተነስተላል በመከታተል ላይ ያላችሁት ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ የዜና ስርጭት ነው ከእለቱ ዜና ጋር ገሊላ መኮንን ቀርቢያለሁ ለውጥ የሚጠይቁ የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ቁጥር እየጨመረ ነው ከመከላከያ ሰራዊት የደረሰ መረጃ እንደሚያመለክተው በመከላከያ ውስጥም ሆነ አጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ለውጥ የሚጠይቁ የመከላከያ አዛዦች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው በቅርቡ በተካሄደ የመከላከያ ግምገማዎች ላይ በርካታ መኮንኖች አገዛዙ የሚከተለው ፖሊሲ አገሪቱን አደጋ ውስጥ የሚጥልና ግጭቶችንም የሚያባብስ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ሊመጣ ይገባዋል ብለዋል በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተካሄዱት ተቃውሞዎች ወታደሮች ግራ መጋባታቸውን ይገለጹት አዛዦች ህዝባዊ ድጋፍ አለኝ የሚል መንግስት እንዴት ይሄን ያክል ተቃውሞ ሊገጥሞቻል የሚሉት ያቂዎችን አንስተዋል የመከላከያው ሚና ምን መሆን አለበት የሚሉ ጥያቄዎችም ተነስተዋል መከላከያው ድንበር መጠበቁን ትቶ በየጎጡ መሰማራቱ ከአግራዊ ተልቆ ጋር የሚጋጭ መሆኑና ከህزب ጋር በሚያደርጉት ውይይት የመከላከያ አባላት ልባቸው የተከፈለ አብዛኛው ጊዜ ደጋፊ የሆኑ መምጣታቸውንም አዛዦች በውይይታቸው አንስተዋል ተቃውሞት የተጠናከሩ የሚሄዱ ከሆነ የመከላከያ ሰራዊቱን አዞ ሰላምና ማረጋጋት ለማስከበር እንደሚከብድ በመግለጽ አሁን የሚታየው አለመረጋጋት ይበልጥ ከመክፋቱ በፊት ፖለቲካዊ መፍቴ በአፋጣኝ ያስፈልጋል ብለዋል መከላከያ ሰራዊት አባላት ከብሔር ጋር በተያዘ የሚሰማቸው ስሜትም ሌላው የውይይት አጀንዳ ነበር የኦሮሞ አማራና የደቡብ የመከላከያ አባላት በአማራና በኦሮሚያ ላይ የሚወስዱትን እርምጃዎች የመቃወም አዝማሚያ እያሳዩ መምጣታቸው በውይይቱ ላይ የተነሳ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊት አባላት በተወለዱበት ክልል እንዳይመደቡ ሐሳብ ቀርቧል ከዚህ ቀደም ባልታየው ሁኔታ የመከላከያ መኮንኖች በአገሪቱ ፖለቲካ ዙሪያ ጠንካራ ውይይት ማድረጋቸውን ምንጮች ገልጿል አገሪቱ ወደ አልሆነ አቅጣጫ ያመራች መሆኑን አብዛኞቹ የመከላከያ አባላት ያመኑበት መጥቷል በመከላከያው ውስጥ ለውጥ ሊኖር ይገባል የሚለው ሐሳብ ዋና የውይይት አጀንዳ ነበር በተለይ እድሜያቸው ይገፉ እንደ ጄኔራል ሳሞራ የኑስና ሌሎች ነባር የህዋት ታጋዮች በጥረት አንድ ይገለሉና የስልጣን ክፍፍሉ ወታደራዊ መርህን እንጂ በሄርን ማከለ ያላደረገ እንዲሆን ሐሳብ ያቀርቡ አዛዦችም ነበሩ የመከላከያው አወቃቀር ከብሔር ይልቅ ችሎታንና ስራን ማከለ ያደረገ ካልሆነ መከላከያው ጥንካሪውን እንደተጠበቀ ለማስኬድ እንደማይቻል አዛዦች ገልጿል አንዳንድ ጊዜ ያልተጠበቋቸው ጥያቄዎች የገጠሙአቸው አወያዮቹ በመከላከያው ውስጥ ስለሚኖረው ለውጥ የፖለቲካዊ አመራር ውሳኔ እንደሚሰጥ ገልጿል ጥልቅ ተሐድሶ የተፈለገው ውጤት አለማምጣቱ አገሪቱ አሁን ለገባችበት ችግር ዋና ምክንያት መሆኑንም አወያዮች ገልጿል መከላከያው የአገሪቱን ደንነት ከውጭም ከውስጥ መጠበቅ ግዴታው መሆኑን በመጥቀስ በውስጥ የተፈጠረው ችግር በሻቢያና በግብጽ አቀናባሪነት የተፈጸመ በመሆኑ መከላከያው የውስጥ ችግር ለማስጠበቅ መሰማራቱ ተገቢ መሆኑንም አዋያዮቹ ገልጿል ይሄኛውን ምክንያት ተዋያዮቹ አልተቀበሉትም በኢትዮ ሶማሌ ክልል የደረሰው መፈናቀል እንዴት በሻቢያና ግብጽ የተደረገ ነው ሊባል ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ኮ በአካባቢው ባልስልጣናት ተዛዝ የተፈጸመ ነው ብለዋል ብለው ተናግረዋል የሚል ሐሳብ ቀርቦ ክርክር ተከይዶበታል ከመኮንኖቹ ይት በኋላ ሌሎች የመከላከያ አባላትን ለማወያት እቅድ ተይዟል በደቡብ ክልል ለአባይ ግድብ መዋጮ እንዳይሰበሰብ የሚቀሰቅሱት የአማራ ተወላጆች ናቸው በሚል ጥቃት ይፈጸምብናል ብለው እንደሚሰጉ መምህራን ገለጹ በሲዳማ ዞን ይርጋለም ከተማ ለአባይ ግድ መዋጮ አንከፍ ለሚያሉ መምራን ስጋት ላይ መውደቃቸውን ለኢሳት ተናግሯል የይርጋለም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምራን ከኑሯቸው ጋር በማያያዝ ለአባይ ግድ ማሰሪያ ገንዘብ ለመክፈል እንደማይችሉ አቋማቸውን ግልጽ ካደረጉ በኋላ 
ያከባቢው ካድሪዎች ወደ ሌሎች ክልል ተወላጆች መመራን በመሄድ ለግድቡ መዋጮ እንዲከፈል የማይፈልጉ እንዲሁም በክልሉ አመጽ እንዲቀሰቀስ የሚፈልጉ አማሮች መሞናቸው ተጠንቀቁ ይያሉ በመናገር ላይ መሆናቸው መምህራኑ ገልጿል ለግድቡ ለማዋጣት አቅም እንደሌላች የገለጹት ሁሉም ይወረዳው መምህራን ናቸው መምህራኑን ለመከፋፈል እንዲመች የብሔር አጀንዳ ይዘው መምጣታቸው መምህራን አውግዘውታል መምህራኑ የካሪዎችን ሐሳብ ባለመቀበልና በአቋማቸው በመጽናታቸው ከዚህ ወር መጨረሻ ጀምሮ ከደሞዛቸው በግድ እንደሚቆረጥባቸው ተነግሯቸዋል የመምህራኑን ተቃውሞ ተከትሎ የአማራ ተወላጅ መምህራን ጥቃት ይፈጸምብን ይሆናል በማለት ስጋታቸውን ይገለጹ ይገኛሉ የአርባ ምንጭ ደን እየተመናመነ ነው ሲሉ የከተማ ነዋሪዎች ገለጹ የከተማ ነዋሪዎች ለኢሳት እንደገለጹት የተለያዩ የእጽዋት ዝርያና የዱር እንሰሳት የሚገኙበት የአርባ ምንጭ ደን እየወደመ በመገኘቱ የከተማ ነዋሪዎች ስጋት ላይ ወድቋል በቀን ውስጥ እስከ 2000 የሚጠጉ ዛፍ ቆራጮች በጫካ ተሰማርተው በዘፈቀደ እንደሚቆርጡ የሚናገሩት ነዋሪዎች ነዚህ ግለሰቦች የሚቆርጡት ዛፍ በከተማው የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሆቴሎች ስርቤቶችና ሌሎችም ድርጅቶች በመግዛት የተጠቀሙበት ነው በዚህም የተነሳ የደኑ መጠን እየተመናመነ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ የሆነ የተፈጠሩ መዛባት ያስከተለ ነው በርካታ ምንጮችን በመያዝ የምትታወቀው አርባ ምንጭ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተፈጠረው የአየር መዛባት ምንጮቹ አየነጠፉ በመምጣት ላይ መሆናቸው ህዝቡን ስጋት ላይ ጥሎታል የዋጥረቱ እየጨመረ በመምጣቱ ህዝቡ የወንዝ ውሃ ለመጠቀም በመገደዱ ለተለያዩ ውሃ ወለድ በሽታዎችም ተጋልጧል ቀደም ብሎ በከተማዋ ያለውን የውሃ ችግር ለመቅረፍ የተመደበው 78 ሚሊዮን ብር በመመዝበሩ የከተማዋን የውሃ ችግር ለመቅረፍ ይደረገ የነበረው እንቅስቃሴ ቆሟል የአርባ ምንጭ ደን መጨፍጨፍ ለምንጮች መድረቅ መን ሲሆንዋል ብለው እንደሚያምኑ የሚገልጹት ነዋሪዎች ለደኑ ውድመት ዋና ምክንያት የሆኑ ተቋማት ኤሌክትሪክ እንዲጠቀሙ ግፊት ሊደረግባቸው ይገባል ይላሉ በቃሊቲ ስር ላይ የሚገኘው ኡስታዝ አህመድን ጀበል የጤና ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ተነገረ ደረጃ አብቶልድ ዝርዝር አለው ከአምስት አመት በፊት የሙስሊሞች መብት ለማስከበር በህزب ምርጫ ከተቋቋመው የመፍቲያ ፍላላጊ ኮሚቴ አባላት መካከከል አንዱ ኡስታዝ አህመድን ጀበል ነው የኮሚቴው የህزب ግንኙነት ኃላፊ በመሆን ሲያገለግል የነበረው አንደ በተሩቱ አህመድን ጀበል በዋት አገዛዚያ ሰት የሽብርተኝነት ክስ ከተመሰረተባቸው የኮሚቴው አባላት መካከከል አንዱ ሲሆን የ18 አመታት እስራት ተፈርዶበት ወደ ሆኒ ከተጋዘ አምስት አመታት ተቆጥሯል ባለፉት አምስት አመታት የሰርበት ቆይታው ሶስት መጽሐፍትን ጽፎ ያሳተመ ኡስታዝ አህመድ ኢንጀበል የጤነት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ታውቋል ከቃልቲ እስርቤት የሚወጡ የጽሁፍና የፎቶ ማስረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰ የኩላይት መም የተጠቃው አህመድ ዲንጀበል ለረጅም ጊዜ ህክምና ተነፍጎት ሲሰቃይ ይከረማል ዘጊቶም ቢሆን አልፎ አልፎ ለሁለት ወራት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ህክምና እንዲያገኝ ይደረግም ከጤና ተቋሙ ያገኘው ህክምና በቂ ባለመሆኑ የጤና ሁኔታ ዲሻሻል አለመቻሉ ተረጋግጧል ለህزب ሙስሊሙ ጥያቄ ሲል ራሱን ከፊት በማሰለፉ ለስር የተዳረገው ኡስታዝ አህመድ ኢንጀበል በፊኛውና በኩራይቱ መካከከል ለሁለት ወራት የሚቆይ የብረቱ ቦገብቶለት በስቃይ ላይ ይገኛል አህመድን ብረቱ ሲገባለት ህመም የሚሰማው ሆነ ዳግም እንዲመለስ ባኪሞች ጥብቅ ምክር ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም ስቃዩን ባይናቸው የሚያዩት የቃል ልቲ ስርቤት አስተዳደር አካላት ግን ዳግም ህክምና እንዳያገኝ ከልክለውታል የስርቤት ምንጮች እንዳሉት ኡስታዝ አህመድ ኢንጀበል ባሁን ወቅት ከመሙ ጋር ተያይዞ ስቃዩ እጅክ ስለያየለበት ሱራት መስገድ ካልጋ መውረድም ሆነ ለጠያቂዎቹ የሚፈቀደውን 30 ደቂቃ እንኳን ቆሞ ማስተናገድ ተስሏታል አህመድ ኢንጀበል ያለበት ሁኔታ የሰሙ በርካታ ኢትዮጵያንም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ሀዘናቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ ከዚህም በላይ ያህመድ ኢንጀበልን ህክምና መከልከል የሚቃወምና በቶሮ ህክምና እንዲያገኝ የሚጠይቅ አስጨኳይ ህክምና ለአህመድ ኢንጀበል አሁን ሆነ የሚል የፌስቡክና የትዊተር ዘመቻ እንደሚካሄድ ተገልጿል ሁላችንም አህመድን ጀበልን ያሉት የዘበቻው አስተባባሪዎች የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞችና የሰባይ መብት ተዋጋቾችን ጨምሮ ሁላችንም አህመድን ጀበል ህክምና እንዲያገኝ በጋራ ልንጮ ይገባል ሲሉ ጥሪ ያቀርባል ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጃ ሀብቶልድ ነው ደቡብ አፍሪካ ከስልጣን በተወገዱት በሮበርት ሙጋቤና መፈንቀለ መንግስት ባደረገው ወታደራዊ ቡድን መካከል ሽምግልና መጀመሩን ቢቢሲ ዘገበ 
ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ተናንት ወደ ሃራሪ የላኩት ከፍተኛ የበልስጣናት ቡድን የዙምባቤ ቀውስ የሚያቆምበትንና የሃገሪቱ የወደፊት ጉዞ ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ የሚቀጥልበትን ለማመቻቸት ነው ዛሬ ሽምግልናውን የጀመረው ከሽምግልና ነጥቦቹ አንዱ ላለፉት 37 አመታት ሀገሪቱን የመሩትና ባሁን ወቅት በቤት ውስጥ ስርለስ ለሚገኙት ሙጋቤ የወደፊት ሁኔታ ምን መሆን አለበት የሚለው ነው የደቡ አፍሪካ ሀገራት ክልላዊ ህብረትም በጉዳዩ ዙሪያ አስቸኳይ ስብሰባ መቀመጡ ተመልክቷል ይሁንና ምንጮች እንደሚሉት መፈንቅለ መንግስት የተደረገባቸው ሙጋቤ ስልጣናቸውን ላም ለመልቀቅ አሁንም እያንገራገሩ ነው ሙጋቤ ለሸምጋዩ ቡድን አሁንም የሀገሪቱ ህጋዊ መሪ እርሳቸው ሆነው መቀጠል እንዳለባቸው በመጥቀስ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች አህጉራዊ ህብረቶች በመፈንቅለ መንግስት ስልጣንን ሊወስዱ ያሉ ኃይላትን ከመበረታታት ስለሚተዳደሩበት ህግ ድምጻቸው ሊያሰሙ ይገባል ማለታቸው ተሰምቷል ከደው አፍሪካውያኑ ለኡክ ባሻገር ላለፉት አምስት አመታት ከሙጋቤ ጋር ቅርበት የነበራቸው የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ አባ ፊደልስ መኮኖሪም የወታደራዊ ኃይሉ የወደፊት ጣ ምን ሊሆን ይገባል በሚለው ላይ እየተነጋገሩ መሆናቸው ታውቋል የዛኑ ፓርቲ የዩናይትድ ኪንግደም ወኪል ኒክ ማንጎዋን ለቢቢሲ ሲናገሩ በሚቀጥለው ታሳስ የፓርቲው ኮንግረስ እስኪ ከሄደና ሰሞኑን የተሻሩት የሙጋቤ ምክትል ሞንጋዋ በኦፊሻል መንገድ ስልጣን እስኪ ረከቡ ድረስ ሙጋቤ ፕሬዝዳንት እንደሆኑ ቢቆዩ ውጥረቱን በማብረድና በፓርቲው ውስጥ የተፈጠረውን መከፋፈል በመጠገን ሂደቱን ሰላማዊ ያደርጓል የሚል የግል አስተያየት እንዳላቸው ገልጸዋል ሮይተርስ እንደዘገበው ቀዳማይ እመቤት ግሬስ ሙጋቤ ከሌሎች ደጋፊዎቻቸውና ከሚኒስትሮች ጋር በቀድሞ የሙጋቤ መኖሪያ ቤት ታስረው ይገኛሉ። አብዛኞቹ ዝምባብዌያን የሙጋቤን መወገድ የሚደግፉ ቢሆንም ክፉ እንዲያገኛቸው እንደማይመኙ እየገለጹ ነው። ለ100 አመታት በእንግሊዝ የተገዛችው የቀድሞዋ ሮዴጂያና ከነጻነት በኋላ አንድ መሪ ብቻ ያየችው የአሁኗ ዝምባብዌ በቀጣይ ወዴት ታምራ ይሆን? የሙጋቤስ መጨረሻ ምን ይሆን የሚለው የዙምባቤያኑ ብቻ ሳይሆን አልማቀፍ ማበረሰቡን ጭምር ማነጋገሩን ቀጥሏል የእለት ዜና የስካውን ነበር ስለተከታተላችሁን እና መሰግናለን ኢሳትን ይደግፉ ሰላም ቆይታ ከቀጣዩ ዝግጅታችን ጋር